岭南有山，山有林，万物生。有情诗一样，继续摆落去啦。心存敬畏，不贪多，不滥采。希望佢安静咁去生长。现在一点大就出来了。老港有趣的生活，藏于日常，爱在山海。一起出发，去见群山，去看云海，去寻找自己。老广的味道第九季之《金山银山》，靠山吃山，靠水吃水，山水之间沉淀着老广朴素的日子。与山水相处，就像与朋友结交，有来有往，索取有度，才能长长久久。湛江连江市素以美食出名。龙耳是当地人对咸淡水交界处“小章鱼”的称呼。龙耳饭是当地一绝。打开锅盖，鲜味排山倒海般的迸发而出。除了美食，这里的红树林一样的名声斐然。连江拥有中国面积最大、两万多公顷的红树林，也是赶海人心中最棒的海洋牧场。爸爸，我那个海海奶虫啊！泥丁又叫泥虫，颜值不高，矮胖肥壮。虫小啊，阿赌眼都有一条尖。万物皆有用处，个头大的会立即请上桌，比尾指还短的小泥丁就会请入新家，过上人工养殖的日子。谢荣修五年前在深圳边防当兵，退伍后开始尝试泥虫养殖。哎，帅哥，哎，有三秒啊！系啊系啊，今日咧苗靓冇？可以吗？两公分左右啦，一般咧我哋都系养到两年。一开始呢，我哋系喺广西呢度养嘅，老家呢度就有呢啲塘，诶，还有红树林。家乡红寨村旁就有数千亩的红树林，条件非常便利。泥虫系我哋两港最受欢迎嘅美食，大家都中意食大嘅，但我觉得细个都可以养大。深夜，泥虫出动了，滩涂就是他们的餐桌。利用细小触纸伸展在泥面，摄食微生物。不起眼的泥巴是最好的育肥食物。林家红有八九年的养虫经验，是谢荣修的合伙人。诶，我呢度大概系七十亩地，依家咧市场上我哋所供嘅成品虫咧都系呢边七个。挖泥虫考究眼光，要在泥中把它们完整的挖出来，不能有任何的损伤。嗰啲咩就泥虫窿咯，一般嘅我嘅嘅深啊，大概二十公分左右就有噶啦。哎，大条。我哋啱啱挖咗两条，佢个规格咧大概系八十条一斤噶，属于特级虫噶啦。养泥虫赚钱，并不是谢荣修与林家红的终极目标，他们有个绿色的梦。打算咧，等我哋个规模壮大咗，我哋会将一部分嗰啲苗啊，会投放翻红树林，等佢嗰啲生态连接咧唔会断。嗰啲死嘅、生嘅，全部要挑出嚟。我话都系冻到南宁北海啊，珠三角嗰啲地方嘅。因为佢有好多泥，又有有沙，一般咧睇到八至十次。尖头铅一划一翻，去掉内脏，淡粉色的泥虫血绝不能浪费。小心收集过滤，用来包成粥底，再用饱含泥虫血的粥底来煮泥丁，最后仅需一点盐来调味儿，最鲜的味道就是一口
最朴素的粥水。清蒸泥虫也是连江人喜爱的吃法，碟中铺满泥丁，在蒸汽最盛的那一瞬间，迅速放入蒸笼，两分钟不到必须出笼，只有快。才有甜、鲜、嫩。吃泥虫的快乐，就是忘我的全情投入。嫩脆中带点韧性，咀嚼所带来的快感，让人忍不住吃了一条又一条，再来一条。一道香葱爆泥丁，就是米饭的绝配。本地小香葱切段热锅爆香，倒入泥丁，香气应声腾起，强火急炒，立即上碟。脆嫩的泥虫夹杂着香葱，即刻成为了孩子们抢食的对象。嗯、潮起潮落间。生命生生不息。红树林是谢荣修和林家红的衣食父母，他们早已把自己融入这个天然的生态圈。今天，两人约上当地红树林保护站的站长林广玄，一起去巡视红树林。我有红树林地方，抽海水又干净，系咪养殖嘅成功率高啲嘛？而嗰啲科学家研究话，呢个红树林嘅固碳嘅能力好有作用啊！嗰啲红树林啊，好多嘅都有一种嘅闭园嘅功能。红树林里花开花落，春花秋实，丰富着连江人的餐桌。啊，佢有花蕾噶，里面有有一滴糖噶，有零点零二克喎，好甜啊，系嘛？好甜。成熟之后就咁啦，啲芽已经出来啊，系嘛？我哋叫嗰种现象叫胎生。红树林的胎生使得种子的成活率比较高。林家红和谢荣修这个季节来红树林，还因为一种红树植物的果实——海蓝瓷，因为灰白色枝干盘根错节，如同白骨堆积，故得名白骨壤。白骨壤的果实因外形似硬币，又被称作蓝钱。所有红树植物之中嘅果实，嗰只蓝钱咧系我哋利用食得最多嘅。嗰只太细只，嗰只咧就冇摘。蓝钱因单宁物质含量高，不适宜直接食用，需要经过特殊处理。只有几分钟，等我先攞佢就出嚟。而家就開始泡水，要泡一日。中途我要用三次水哈。蓝钱和车螺一起煮，就是当地人招呼客人的时令大菜。车螺也叫文蛤，猛火催逼使其开口，放入蓝钱、姜片、料头，再煮两三分钟，新鲜滚热的蓝钱车螺包大功告成。蓝钱微苦，细嚼软糯，把主角车螺的鲜甜陪衬得淋漓尽致。将日晒蓝钱干泡发，三五片姜配新鲜猪骨下汤锅炖煮，半小时成就清甜润喉的蓝钱猪骨汤。试试那蓝钱啊，冇苦，那味道都可以。佢咧就我哋屋企啊，嗰只红树林啊，相当于保护神嚟啊，保护好咗红树林，我哋屋企先会越凉越好啊。面朝大海，背靠高山，山海与老广而言，是一日三餐的生计，更是烟火长明的生活。系唔系好靓啊？我就好中意呢度嘅第一道阳光。我成日上嚟，我老婆就话我傻傻地嘅。呢度就系广东第二峰，又系叫石九岭。石九岭海拔一千八百八十八米，位于南岭国家级自然保护区内，号称广东第二峰。
，在第二峰的周边生长着庞玉贵最爱的野菜。个石狗菜就系生喺呢啲诶悬崖边，冇睇小佢啊，系一种肉食同源嘅野菜。十九又叫观音菜、神仙菜，外形像加大码的韭菜，香气浓烈，有点像蒜苗。经过多年驯化，现在可以在村前屋后人工种植。过咗又又会再长嘅，就系、是、提款机，诶、呃，摇钱树一样。庞玉贵住在古树村村尾，村子山林围绕，近年成了热门的旅游点。庞玉贵顺势在家里办起了农家乐，十九是游客们打卡必吃的美味之一。食咗菜咧，而家整紧，即刻就到。十九菜炒烟熏腊肉是当地最具特色的招牌菜。黑黄的腊肉切大片下锅，脂肪晶莹剔透，瘦肉鲜红诱人，混入十九，爆出辛辣香气，喝着腊肉香，烟火气，成就大山里豪迈的下饭菜。十九下锅炒到七八成熟，加进山野土鸡蛋，入口香滑，这才是品尝南岭夏天的最佳方式。食韭菜炒蛋，同其他个睇下到冇咁滑，冇咁香啊。古树村坐落在山坳里，在南岭国家级自然保护区内，宁静且安逸。东西绵延一千多公里的南岭山脉，被视为岭南地区与华中、华东的地理分割线。这里是庞玉贵的家，也成全了他的工作。老婆，我去巡山喎。哦，小心啲啊，走啲山嚟。行走在大山之中，庞玉贵的身份是护林员。小心路滑喎，我哋巡护都行呢啲山路嘅喎。周三、周四就休息。庞玉贵从外出打工，在惠州制衣厂的流水线上讨生活。山海自有归期。二零零六年，回到生他养他的这片大山，庞玉贵的眼眸中再次泛起了星光。喺惠州病痛比较多，后屘就翻咗老家咧屋企呢度，嗰啲病痛乜嘢都少咗啦。妻子李艳红。曾在广州的中医医馆做事，喜欢研究养生。她陪着老公一起巡山，携手共赴山海。两人不经意地把日子过成了城里人羡慕的样子。红的节约，前面跌咗棵树落嚟喎。知道我睇到啦。我平时得闲嗰时候就跟住阿贵哥一齐巡山噶啦，唔使佢一个人咁闷咧。跟住，巡呢啲山嘅路比較好行，識帶你上山啫。哇！呢、這個風景好靚啊！南嶺的森林覆蓋率達百分之九十八以上，有五百五十多種動物和大約三千九百種植物，是廣東省生物資源最為豐富的自然保護區。呢座山就系真正嘅宝库，半风河，真系保护植物。讲到五精虫，佢哋日日五针一粗，佢系一层一层咁样生长，有种积极向上嘅力量嗱，我哋大山里边啊，一年四季有唔同嘅景色。嗱，而家到冬啦，挂晒边啊，到处都几靓下啦。穿梭在大山之中，护林员是寂寞的。庞
王玉贵跟同事们聊天分享的，大多是和大山有关的八卦。那个时候，他有时候跟那个树叶差不多了嘛，你你一下子你看不清楚了。三月份左右，我过南岭那边，我开车过，就他坐在那个公路那旁边啊。黑熊还是？对，黑熊。一般不对他有威胁性的，应该都不会主动攻击。红外相机监测那里也有拍到。在白马坑那里见那个猴子七八十个，叫战主哈。看到那个白癣就经常看得到，叫白癣，叫白癣。要发的，是吧？要去发拖的。我见过，三四十只都有。我们都见过。嗯，还有我堂哥那旁边那里，那个那个那那个也跟猫一样，那个叫胖猫那种啊，吃那个鸡啊。临行之前，胖玉贵邀请同事们去自家小聚，烟熏腊肉是姚包待客的首选名菜。胖玉贵是做烟熏腊肉的行家，放点盐，加点高度的白酒，一般都是腌二至三天左右。一般都系细火慢慢熏，熏耐啲时间，每日系熏到四到五个钟。嗱，呢啲辣肉而家瞓咗廿幾日啦，而家都好乾啦，瞓得熱耐咧，佢就成日誒黑色嘅。歷經半個月，臘肉表皮被碳黑、碳酸鹽等物質重重包裹，阻斷了外部細菌的入侵，從而久存不變。想要洗除這層堅硬的外殼，山里人的秘訣是草木灰。農村講嘅就係灰水。一洗佢好干净。腊肉与辣椒是天造地设的绝配，这是复合多变的五味体验。熏的泪流满面，辣到接近疼痛，口感柔韧耐嚼，味道咸香刺激。清蒸更考究腊肉的质量，腊肉切厚片，无需调料，只需蒸十分钟。香味四溢就可取出，蒸熏肉，红白相间，适合下酒。山里的冬天，黑的比往常更早，外面朔风正紧，屋里面却是另一番热闹气象。来，来，干杯！腊肉很香，好香。哎，今日系冬至。三五亲友，一碟腊肉，几杯小酒，巡山凉透的身体暖了，游荡的灵魂回来了。拜祭是用慈姑，寓意着财丁兴旺。就是因为慈姑的身形。喜欢讲义头的老广们，把慈姑指定为春节宴席、祭祀祖宗的必备食材。惠东县独光村，南北两面丘陵起伏，雨水顺势聚集于村中平坦处，造就水生作物得天独厚的生长条件。洗水的慈姑在这里已经生长了数百年。树菇嘅叶咧，超香嘅，正条。阿花咧有重叶嘅，有单片嘅，在阿村有六百秒嘅左右。邱玉兴是一名老兵，退伍后办过鞋厂，种慈菇还是最近两年的事。看到村民种树菇，啊，对于爱来讲，就系个故事。然后咧，我自家种咗八分嘛，来去做个实验。慈姑有很强的适应性，阳光充足、气候温和的地方都适宜生长。但是，有一种病对慈姑是致命的。头颈湿疹病，在高温的时候啊，年代六六岁以下，天气下降，两年了，降了，都要感染了。好在村里有种慈姑的技术能手。吴伟天和慈姑打了二十多年交道。邱玉兴每次遇到问题，肯定是第一时间去找他讨教。有传染病，呃，树树菇你种落去的先时候，生长期要百三四天，肥多要五天，少要五天，然后娇气好小气的，啊，水啊各方面都看出嘅，所以种树菇时间好长，也好辛苦。
深秋，是此故的最佳采摘期。太难过了。哎，该爱锄的时候，苗爱捞个青的好个，然后来讲呢，锄上放天。挖瓷菇考究技术，但想瓷菇卖相好，就必须时刻警惕手上的动作。像那错烂那个，根本就死拼了，就算卖都卖不到价钱的。农业充满风险，丰收未必能挣钱，价格走低，那就是白忙活一场。三四块钱哪里有钱呢、啊？最少要五块钱以上，人可以赚到人工钱啦、啊。瓷菇的价格为何波动起伏如此之大？熟年的熟菇保鲜的时间很有限的。如何延长瓷菇的保质期？天冷爱上的老几年的熟菇放下来，你也冻不来。如果保鲜的久，以后呢，来的常年都有熟菇出熟年的价钱，就可以出俺农民的熟种来，还带奶的。还写回去。独光村出产的瓷菇个大均匀，是附近一带品质最好的。瓷菇破开之后，白色微黄的肉质因富含淀粉而显得细腻。丰收的喜悦总是要体现在餐桌上才够味道。新鲜的瓷菇与富含油脂的肉类是绝配，切成滚刀块儿，淋上花生油拌匀，腌制十分钟，再把自晒辣味扑面，蒸上二十分钟，就是一道征服刁钻味蕾的家常菜。瓷菇焖猪肉是当地应季大菜，把新鲜五花肉切厚片。用花生油和奶乳爆香后，加入瓷菇，倒入适量清水焖煮。二十分钟，不要去铲，铲它的时候又会苦的。香味喷涌而出，这个香味是新年将至的信号，拉开老广踏上归途、合家团聚的序幕。哎，太高辛苦了哈！哎。哎健康啊，肚骨啊，又发又强啊，好香哦，滚，香，辣。啊，我昨天我看看了哦，哈，嗯，还百里不同风，千里不同俗，一粒瓷菇在惠州龙门却是另一种情形。每天早上八点，刘秋黄准时出现在酒店的办公室里。在国外工作了六年，父母年纪大了，他们忙不过来。刘秋黄曾在意大利和澳大利亚学习西餐厨艺，二零一零年回国接手打理家里的酒店。做酒店生意需要严谨自律，刘秋黄每天上班必须做的第一件事就是巡查。啊，三哥，今晚几多间房啊？啊，十零二间，廿间房。哦、啊，我哋老细好严格噶，做到有啲唔啱就会骂人噶。一定要冚上盖，要注意个食品安全。嗯，好好好。呢度个地面落班嘅时候，一定要再搞干净啲。餐饮业有句行话，餐饮做得好，全靠手办眼见功夫，细节决定成败。在刘秋黄的亲力亲为下。餐厅的订单越来越多，一周后同一天将有几场共一百二十席的宴会。刘秋黄和主厨玄阳森又忙到前根不粘后脚。西西笋干是龙门当地人喜爱的特色食材，又香又甜又嫩滑，又金黄色透明，好香嘅，系啊系，甜竹笋做嘅。龙门胡须鸡，因下巴上有胡须而闻名。多谢王，来叫个王啊！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
啊，冇係話咩？有蘇嘅，三黃色嘅啊。独光村的瓷锅正当季，刘秋黄慕名而至。好靓哦！今年属个过夜。哎，好饱满，好开着。啊，又胖。上好的瓷锅到手，刘秋黄寄养难耐，立即动手料理。中西合璧是刘秋黄想做的创新。我想根据西餐的做法，把意面和瓷锅融合在一起。牛奶包裹着瓷锅片，味道浓郁香甜，好像云朵一样轻盈。酱烧瓷锅是刘秋黄别出心裁的另一道菜。瓷锅油炸成金黄色，用特制高汤煮透后勾芡收汁。外皮焦香，内里松软，隐隐渗出高汤的醇鲜。对于贪新不忘旧的老广来说，此锅新菜惹人爱，传统老菜依旧受欢迎。尤其是被作为春节宴席压轴的此锅扣肉，过年过节必备。会吃的人，第一筷子肯定去挑瓷菇来吃。吸饱肉汁的瓷菇，才是这道菜的精华所在。吉日已至，一大早，厨房如战场，刘秋黄和同事们一起加入备宴的战斗。让我们一起见证他们走向幸福的未来。祝新郎新娘。放眼望去，人人开心吃喝。对于刘秋黄来说，这就是给他的最高奖赏。今天我的松糕特别香，外香肉嫩吧，好靓的吧。嗯，这麻皮呢，还米粉皮来个，糖、辣、香，春大人煮茶汤，暖胃、养胃。阳春是广东的美食宝库，特色美食远近闻名，这得益于独特的地理及气候条件。阳春境内多中低山地和丘陵，最出名的便是鸡笼顶。呢度咧系我哋鸡笼顶最出名嘅高山杜鹃林，到咗春天嘅时候咧，呢度咧就会满山遍野嘅杜鹃花。佢係好靚嘅。刘百臣，双教镇黄江村人，二零二零年辞去工作回到家乡，鸡笼顶便是召唤他回家的原因之一。鸡笼顶係我哋陽春最高嘅山峰，山頂上邊咧全部都係草甸，喺山谷下邊咧就係一片森林。鸡笼顶一山跨三市，山中十二道山棱，犹如奔腾的骏马，气势宏伟壮阔。山脚下咧就系我老家黄光村，嗰度咧最出名嘅就系沙姜。沙姜也叫山奈，是岭南地区最受欢迎的调味料之一。在湛江，沙姜是白切鸡的点睛之笔。在顺德，沙姜焗排骨，香飘十里。沙姜是刘百臣辞工回家的另一个情节。早春时节，多雨潮湿，沙姜的芽苞似玉石一样润泽，这也告诉刘百臣，该为春种做准备了。这样有芽的，就是可以做一块的姜种。四月，趁着雨后天晴，就必须抓紧播种。每年清明前后的时候种沙姜嘛。我是不会种沙姜的，我是跟着我的长辈啊、阿姨他们一起学现场现卖。虽然是种植沙姜的新手，但刘百臣对沙姜产业充满了信心。
国家不是乡村振兴吗？也是想趁着这个发展的机遇，把这个沙江这个产业啊，进一步的把它发展。就係、是、沙姜嘅花，六到九月佢係不斷咁出嘅，即係代表佢嘅長勢好好。沙姜容易打理，產量也高，但要想豐收，就要小心病害。夏季暴風雨總是伴隨著電閃雷鳴不期而至，温度及濕度驟變，沙姜也變得脆弱。一旦被细菌侵入，感染沙浆温，将会导致沙浆大面积死亡。呢啲就系得咗沙浆温嘅沙浆，全部死晒噶啦。佢得咗浆温呢啲浆咧，佢会用嘅，闻起嚟系好臭嘅。传统种植方法是清除杂草，让沙浆晒足太阳。当高温暴雨时，就可能出现沙浆温。不过，刘百辰种植沙姜采用的是另一种方法。呢一片咧就系我嘅沙姜地，好多人咧都笑我话我系种草唔系种姜，我只不过系希望佢安静咁去生长，唔被打搅。沙姜与草共生，杂草提供遮风挡雨、防直晒等服务，沙姜在庇护下茁壮成长。一芽种下，百芽升起。一月初，沙姜在吸收了近九个月的天地精华之后，成熟了。整个双桥镇，空气中似乎都满溢着沙姜的香辛味儿。尽量往深入啲挖，保持佢嘅诶完整性。我屋企咧种咗大概六十几亩，可能有十八万斤咁左右啦。大姐，哎，石教授你好。你好，收姜啊？系啊。施小曼是省农科院植保所专门负责蔬菜病害防治的教授，研究沙姜已有十多年。又大，圆碌碌。而且黑黃色啦，代表係佢成熟㗎啦，呢啲咪好驚啦。新鮮沙姜外皮褐色，略帶光澤，由於澱粉含量高，很容易斷裂。再加上較高的含水量，不能長期保存。把沙姜切片曬乾，方便儲存運輸，是傳統工藝。如今，全自动生产线大大提高了干制沙浆的效率。呢个浆都切完之后咧，就进入呢个控炉里面，六个钟就可以出浆干啦。每日嘅嘅产出系八十吨。烘干的沙浆片干净卫生，品质上乘。干度已经达到百分之九十六噶啦，只要做香料啊、中药材同埋调味料。全個各地都好受歡迎嘅。沙姜的辛辣味儿，不仅能去腥，还有提鲜增香的作用。於是，沙姜经常被用来作为食材和配料。沙姜和肉类是最佳搭配。当地的土猪肉，飞水之后切大块，与沙姜等入锅翻炒上色，焖煮十分钟。香气四溢，沙姜与猪手也是制造绝味的秘密。猪手焯水洗净，煲足四十分钟，拍碎的沙姜油煎，倒入煮熟的猪手，猛火翻炒，调味起锅。此时猪手软烂，沙姜香气浸润猪肉和汤汁。饱含老广过肥年的期盼。嗰个沙姜之饼不黑不黏，都系我闻到几浓啊！跨年夜，亲朋围坐而饮，是对自己辛劳整年的犒赏，也是对来年的展望。
冬夜也因为沙浆变得妖娆动人，似乎已不那么冷了。哈喽，老板，巴马香猪啊，又香又脆啊！慢火炭烤的巴马香猪，香脆嫩滑，是游客打卡必吃的美食之一。和其他小城一样，在熙熙攘攘的游人喧闹之外，巴马有属于自己的味觉记忆和隐藏菜单。这个罗油呢是绿色的，所以我们这里当地人就叫它绿罗。煮好的绿罗粥，香滑适口。粥水绵滑，螺肉脆爽，绿螺就是巴马盘阳河中的特产。巴马出名源自长寿之乡的美誉。一条盘阳河由北向南，再折转往东，贯穿整个县域。甲转镇是打开巴马本地味觉的一把钥匙。苏利尼原在镇上文化站工作，退休后专心经营自家小饭店。夏秋旅游旺季是他最忙的时候。我家四海饭店一直开了三十年。香煎鱿鱼，八戒猪鸡。我们就是他个人喜欢的，就按他的做。我们不太喜欢这样子。卢建松，有客人买单。哦，好。苏里尼的家庭饭店见证了巴马的旅游发展史。儿子卢金松曾经是在北上广努力打拼的马农。二零一零年被父母召唤回家帮忙。我们这里的食材好，只需要简单烹饪就可以了。绿螺啊、鱿鱼都是我们这里的特产。嗯，口味是吧？很香，很香的。每年十一月到来年六月，盘阳河水清澈见底，最深处水不过溪，是本地人下河采螺的好季节。我们巴马山美水美，早上睁开眼睛就是看到美景，每个人的心情都是那么美好。这个螺它可能是吃了石头上面的苔藓，它的肉质是青绿色的。绿螺只能生长在无污染的流水中。大的绿螺长齿也青，也更好吃。现在人吃的越多。过早的越小啊！清水中放三五片姜，下少许盐，水滚之后倒入绿螺，煮十分钟即可。待绿螺凉透，就可以取出螺肉。好漂亮！小时候我就喜欢把这绿螺当零食吃，很甜啊。绿螺素有盘中明珠的美誉。辣椒、蒜末、葱段爆香，放入绿螺翻炒，再是自制的酸笋和玉米粒儿出场，适当调味后加入紫苏叶，增香去腥，炒匀起锅。绿螺的绿色煮熟之后并不会流失，绿螺肉质鲜嫩，清甜爽脆，配上酸笋和紫苏叶，酸辣辛香的感觉浸满整个口腔。巴马鱿鱼是盘阳河里的另一种特有物产。巴马的山以石灰岩为主，山体中遍布溶洞，地下河与暗湖，才有了盘阳河的五进五出。巴马鱿鱼就仅存在百磨洞开始十公里的河道内。五点钟放网，七点钟收网。有时候得一斤酱，有时候得半斤酱，有时候得三四条酱。巴马鱿鱼被称为“水下人参”，对水质要求很高，至今不能人工饲养。能不能异常美味，取决于天气和运气。下雨天它就熟来了，白天太阳熟来它不熟来了。大的鱼没有，今早上都有鱼不？哦，鱿鱼六斤哦，哦，算不卖，好的。这这就是盘阳河鱿鱼，这一大也是这么大。新鲜鱿鱼只需要简单处理，开个小口，然后把那个胆和肠子拿出来，小火慢煎。
是料理鱿鱼的质朴手法，秘密在鱼本身。为什么找鱿鱼啊？它本身是只鱿鱼，煎出来的鱿鱼很香啊。鱼肉脂肪在高温下慢慢释放。香气随着氤氲而起，一家煎鱼十家香。本地人用这句名言来形容味道的冲击力。就这个熟了。煎好的鱿鱼必须要趁热享受，鱼油流淌在唇齿之间，但毫不肥腻，鳞皮酥脆，肉嫩甘美，鱼骨细如发丝，可以直接嚼碎吞下。绿螺和鱿鱼是巴马的传统食物，不安分的卢金松想搞搞新意思。全县城的酒楼饭店基本上都是这种做法。我和我妹在想是否创新些菜式出来，放水一分钟就可以了。放一点胡椒粉、食盐、花生油、蒜米、生辣椒、凉拌碧螺。清甜螺肉搭配蒜米、薄荷，主打清凉、辛辣、脆爽的复合口感。鱿鱼与米粉搭配，让油脂与碳水融合，提升快乐的体验。这是我们小时候经常油炸的吃法，又香又脆，而且很鲜甜。将鱿鱼炸到通体金黄，然后大火爆香料头，用少量水做汤底，放入煎熟的鱿鱼，加入炒熟的黄豆，收汁起锅，黄豆硬韧，鱿鱼香嫩，就像威猛大汉携手温婉女子，相得益彰。干杯！晚上，一家人聚齐。正是品尝美食的好机会。山川碧绿，林海生津，岭南生态多样，物辅民风。但靠山吃山，可能坐吃山空；靠水吃水，或许水枯鱼竭。这些爱绿护绿人的故事告诉我们。不负绿水青山，方得金山银山。泥泞滩涂隐藏着什么细腻的食材？捡捡就上瘾了。深夜出动，只为获取极鲜之味。菜蔬然后都洗一滚，进蒙滚。面对诱惑，最好的抵抗就是放弃抵抗，争分夺秒，不时不时，老广们步履不停，只为寻得一口鲜。老广的味道之步步领先。广东卫视《美好生活倡导者》。